ഹായ് അപ്പോൾ നമ്മൾ സി യു ടിയുടെ മോഡൽ എക്സാം യൂണിറ്റ് വൺ ആൻഡ് ടു നമ്മൾ ഇന്ന് എഴുതി കഴിഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ അതിനകത്ത് കെമിസ്ട്രിയുടെ പാട്ട് നമുക്ക് ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് നോക്കാം അപ്പോൾ നമുക്ക് നേരെ ക്വസ്റ്റ്യൻസിലേക്ക് വരാം ക്വസ്റ്റ് നമ്പർ വൺ ആണ് ഇലക്ട്രോൺ ട്രാപ്ഡ് ഇൻ എൻ അനീസ് ആനയോൺ സൈറ്റ് ഇൻ എ ക്രിസ്റ്റൽ ഈസ് കോൾഡ് എന്നാണ് ചോദ്യം ഇലക്ട്രോൺ ട്രാപ്ഡ് ഇൻ എൻ ആനയോൺ സൈറ്റ് ആണ് ആനയോൺ സൈറ്റിൽ ഇലക്ട്രോൺ ട്രാപ്പ് ചെയ്യുന്നതിന് നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരാണല്ലോ എഫ് സെൻറ്റർ എന്ന് പറയാം സോ കറക്റ്റ് ആൻസർ ഈസ് ഓപ്ഷൻ നമ്പർ വൺ ആണ് എഫ് സെൻറ്റർ ഡയറക്റ്റ് ക്വസ്റ്റൻ ആണ് എഫ് സെൻറ്റർ ഓക്കെ സെക്കൻഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് ഷോ ഫെറോ മാഗ്നറ്റിസം ഇത് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ പഠിച്ചു വെക്കാൻ മാത്രമേ നിർവാഹമുള്ളൂ വേറെ വഴിയില്ല കാരണം ഈ കോമ്പൗണ്ടുകളുടെ ഒക്കെ മാഗ്നറ്റിക് പ്രോപ്പർട്ടീസ് നമ്മൾ കൃത്യമായിട്ട് പഠിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക ഫെറോ മാഗ്നറ്റിസം എഫ് ഇ ത്രീ ഓ ഫോർ ആണ് സോ കറക്റ്റ് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ നമ്പർ ഫോർ ആണ് ഒരു എഫ് ഇ ത്രീ ഓ ഫോർ ഇതൊക്കെ ഡയറക്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ഇത് നമ്മൾ ഫാക്ട് ആണ് ഇങ്ങനെ പഠിച്ചു വെക്കാൻ മാത്രമേ പറ്റൂ ഓക്കെ ഇനി തേർഡ് വൺ ദ വേക്കൻസ് സ്പേസ് ഇൻ ദ ബി സി സി യൂണിറ്റ്സ് എല്ലാം ബി സി സിയുടേത് വേക്കൻസ് സ്പേസ് വന്നിട്ട് എത്ര വരും വേക്കൻസ് സ്പേസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ തേർട്ടി ടു പെർസെൻറ്റേജ് വരും അല്ലേ വേക്കൻസ് സ്പേസ് ആ ചോദിച്ചേക്കുന്നത് കാരണം അതിൻ്റെ പാക്കിംഗ് ഫ്രാക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് ഏകദേശം ഒരു സിക്സ്റ്റി എയ്റ്റ് പെർസെൻറ്റേജോളം വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ബാക്കി പോർഷൻസ് മാത്രമാണ് വേക്കൻറ്റ് സ്പേസ് എന്ന് പറയുക അപ്പോൾ വേക്കൻറ്റ് സ്പേസ് വന്നിട്ട് തേർട്ടി ടു പെർസെൻറ്റേജ് വരും സിക്സ്റ്റി എയ്റ്റ് പെർസെൻറ്റേജും ഒക്കിപ്പൈഡ് ആണ് സിക്സ്റ്റി എയ്റ്റ് പെർസെൻറ്റേജ് ഒക്കിപ്പൈഡ് ആണെങ്കിൽ ബാക്കി വേക്കൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് തേർട്ടി ടുവേ വരുള്ളൂ തേർട്ടി ടു സോ കറക്റ്റ് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ നമ്പർ ഫോർ ആണ് ഓക്കെ ഇനി അടുത്തത് ആൻ എലമെൻറ്റ് അറ്റോമിക് മാസ് ഹൺഡ്രഡ് ഗ്രാം പെർ മോള് ഹാവിങ് ദ ബി സി സി സ്ട്രക്ചർ ഹാസ് എ യൂണിറ്റ് സെല്ല് എഡ്ജ് ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് പൈക്കോമീറ്റർ ദ ഡെൻസിറ്റി ഓഫ് ദ എലമെൻ്റ് ആണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ഡെൻസിറ്റി ഡയറക്റ്റ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ ഡെൻസിറ്റി ഡി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഇസെഡ് എം ഡിവൈഡഡ് ബൈ എൻ എ ഇൻറ്റു എ ക്യൂബ എൻ എ ഇൻറ്റു എ ക്യൂബ് അപ്പോൾ ഇത് എന്നാണ് ബി സി സി ആണ് ബി സി സി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ബോഡി സെൻറ്റേഡ് ക്യൂബിക്കാണ് ബോഡി സെൻറ്റേഡ് ക്യൂബിക്കിൻ്റെ അകത്ത് ഇസെഡിൻ്റെ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് ടു അല്ലേ വരിക ടു ഇൻറ്റു അറ്റോമിക് മാസ് തന്നിട്ടുണ്ട് ഹൺഡ്രഡ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ സിക്സ് പോയിൻറ്റ് നോട്ട് ടു ടു ഇൻറ്റു ടെൻ റൈസ് ടു ട്വൻറ്റി ത്രീ ഇൻറ്റു എ ക്യൂബ് എ ക്യൂബ് വരുമ്പോൾ ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് പൈക്കോമീറ്റർ അപ്പോൾ ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് എ ഇൻറ്റു ടെൻ റൈസ് ടു മൈനസ് ടെൻ ഓൾ ക്യൂബ് വരും ഓക്കെ ഇപ്പോൾ ഇത് നമ്മൾ സോൾവ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ കിട്ടുന്നത് ഫൈവ് പോയിൻറ്റ് വൺ എയ്റ്റ് എയ്റ്റ് എന്നാൽ കിട്ടുക ഫൈവ് പോയിൻറ്റ് വൺ എയ്റ്റ് എയ്റ്റ് സോ കറക്റ്റ് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ നമ്പർ ടു വരും ഇതും ഡയറക്റ്റ് ക്വസ്റ്റൻ ആണ് നമുക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് ചെയ്യാനൊന്നുമില്ല നേരെ ഇക്വേഷൻ അറിയാമെങ്കിൽ അതിനകത്തേക്ക് വാല്യൂ സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്താൽ മതി എല്ലാ വാല്യൂസും ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ ഇനി ബ്രേവി സ്ലാറ്റിസസ് ആർ ഓഫ് എന്നാണ് ചോദ്യം പതിനാല് ടൈപ്പ് ഉണ്ട് ഡയറക്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഫോർട്ടീൻ ടൈപ്സ് സോ കറക്റ്റ് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ നമ്പർ ഫോർ വരും ഫോർട്ടീൻ ടൈപ്സ് നെക്സ്റ്റ് വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് ഈസ് ഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് ഓൺ ടെമ്പറേച്ചർ വെയ്റ്റ് പെർസെൻറ്റേജിൻ്റെ അകത്ത് വോളിയത്തിൻ്റെ ടൈം വരുന്നില്ല വോളിയം ടൈം വരുന്ന ആൾക്കാരാണ് ടെമ്പറേച്ചർ ഡിപ്പെൻഡൻ്റ് എന്ന് പറയാം കാരണം ടെമ്പറേച്ചർ കൂടുന്നതിനനുസരിച്ച് വോളിയത്തിൽ ചേഞ്ച് വരും വോളിയത്തിൽ ചേഞ്ച് വരുന്നതിനനുസരിച്ച് കറസ്പോണ്ടിങ് കോൺസെൻട്രേഷനിലും ചേഞ്ച് വരും വെയ്റ്റ് പെർസെൻറ്റേജിൻ്റെ അകത്ത് വോളിയം ടൈം ഇല്ല മൊളാലിറ്റിക്കകത്തും വോളിയം ടൈം ഇല്ല കാരണം നമ്പർ ഓഫ് ഫോൺസ് ഓഫ് ദ സൊല്യൂട്ട് ഡിവൈഡ് ബൈ മാസ് ഓഫ് ദ സോൾവെൻറ്റ് ഇൻ കിലോഗ്രാം ആണല്ലോ പക്ഷെ മൊളാലിറ്റി എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്പർ ഓഫ് ഫോൺസ് ഓഫ് സൊല്യൂട്ട് ഡിവൈഡ് ബൈ വോളിയം ഓഫ് സൊല്യൂഷൻ ഇൻ ലിറ്റർ ആണ് അവിടെ വോളിയം ടൈം വരുന്നുണ്ട് സോ കറക്റ്റ് ആൻസർ ഈസ് ഓപ്ഷൻ നമ്പർ ത്രീ വരും പക്ഷേ ടെമ്പറേച്ചർ ചേഞ്ച് ചെയ്താൽ വോളിയത്തിൽ ചേഞ്ച് വരും വോളിയത്തിൽ ചേഞ്ച് വരുന്നു കഴിഞ്ഞാൽ മൊളാരിറ്റിയിൽ ചേഞ്ച് വരും സോ കറക്റ്റ് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ നമ്പർ ത്രീ വൺ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ഗ്രാം ഓഫ് എ നോൺ വോളറ്റൈൽ നോൺ ഇലക്ട്രോലൈറ്റ് ഇസ് ഡിസോൾഡ് ഇൻ ഫിഫ്റ്റി ഗ്രാം ബെൻസിൻ കെ ബി തന്നിട്ടുണ്ട് ഇത് എലിവേഷൻ ഓഫ് ബോയിലിംഗ് പോയിൻറ്റ് ഓഫ് ദ സൊല്യൂഷൻ തന്നിരിക്കുന്നു ദ മോളിക്കുലാർ വെയ്റ്റ് ഓഫ് ദ സൊല്യൂട്ട് ഇൻ ഗ്രാം പെർ മോൾ കണ്ടുപിടിക്കാനാണ് ആവശ്യപ്പെട്ടിരിക്കുക അപ്പോൾ നമുക്ക് എലിവേഷൻ ഇൻ ബോയിലിംഗ് പോയിൻറ്റ്
all the following are different ways of expressing the concentration of solution the one which is temperature dependent is nanu chodyam idhe pole thoru question nammal already cheyidana volume inde time ullala aanu temperature dependent mole fraction alla molality alla molarity aanu so correct answer is option number 3 ഇത് ആക്ച്വലി ഒരു റിപ്പീറ്റേഷൻ പോലെ വന്നിട്ടുണ്ട് അല്ലേ ഓക്കെ യെസ് ക്വസ്റ്റൻ നമ്പർ ത്രീ ഇസ് എ കറക്റ്റ് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ നമ്പർ ത്രീ ഇസ് എ കറക്റ്റ് ആൻസർ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റൻ നമ്പർ നയൻ എ സേട്ടൻ സാമ്പിൾ ഓഫ് വെൽ വാട്ടർ കണ്ടെയിൻ പോയിന്റ് നയൻ പെർസെൻറ്റേജ് മാസ് പെർസെൻറ്റേജ് തന്നിട്ടുണ്ട് ഡബ്ല്യൂ ബൈ ഡബ്ല്യൂ ദ കോൺസെൻട്രേഷൻ ഓഫ് കാൽഷ്യം ടു പ്ലസ് ഇൻ ദ വാട്ടർ എക്സ്പ്രസ്ഡ് അസ് പി പി എം അപ്പോൾ മാസ് പെർസെൻറ്റേജ് ഇൻറ്റു പി പി എം ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പി പി എം ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു മാസ് പെർസെൻറ്റേജ് ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു ഫോർ ചെയ്താൽ മതി ഓക്കെ മാസ് പെർസെൻറ്റേജ് ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു ഫോർ ആണ് പി പി എം മാസ് പെർസെൻറ്റേജ് തന്നിട്ടുണ്ട് സീറോ പോയിൻറ്റ് വൺ ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു ഫോർ ചെയ്യുക അപ്പോൾ ദാറ്റ് സീക്കിൾ എത്ര വരിക തൗസൻഡ് എന്ന് വരും തൗസൻഡ് സോ കറക്റ്റ് ആൻസർ ഈസ് ഓപ്ഷൻ നമ്പർ ഫോർ വരും ഓക്കെ യെസ് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ബട്ടൺ വൺ ഫോർ ഫാക്ടർ ഐ ഈസ് മോർ ദാൻ വൺ ഇൻ കേസ് ഓഫ് ഡിസോസിയേഷൻ അപ്പോൾ നമ്മൾ എൻ എസ് സി എൽ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ എൻ എ സി എൽ ഗീവ്സ് എൻ എ പ്ലസ് എ പ്ലസ് എ സി എൽ മൈനസ് കംപ്ലീറ്റ് ഡിസോസിയേഷൻ ആണ് സംഭവിക്കുന്നതെങ്കിൽ ഐ വാലി ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു നമ്പർ ഓഫ് ആർട്ടിക്കൽസ് ആഫ്റ്റർ ഡിസോസിയേഷൻ ടു ഡിവൈഡ് ബൈ നമ്പർ ഓഫ് ആർട്ടിക്കൽസ് ബിഫോർ ഡിസോസിയേഷൻ വൺ ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഗ്രേറ്റർ ദാൻ വൺ വരുന്നുണ്ട് അത് കംപ്ലീറ്റ് ഡിസോസിയേഷൻ ആണ് വരുന്നതെങ്കിൽ ഈസ് മോർ ദാൻ വൺ ഇൻ കേസ് ഓഫ് ഡിസോസിയേഷൻ എന്ന് ജനറലായിട്ടേ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ അപ്പോൾ അത് ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റേജ് ഡിസോസിയേഷൻ സംഭവിച്ചെങ്കിൽ മാത്രമേ മോർ ദാൻ വൺ ആകൂ ഇത് ആക്ച്വലി ഈ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റിന് ഒരു ഒരു എന്താണ് ഒരു മീനിങ്ങിൻ്റെ ഒരു പ്രശ്നം അതിൻ്റെ തൊണ്ട് ഈസ് മോർ ദാൻ വൺ ഇൻ കേസ് ഓഫ് ഡിസോസിയേഷൻ ജനറലായിട്ട് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ശരിയാണെന്ന് പറയാൻ പറ്റും പക്ഷേ ഇതിനകത്തൊരു പ്രശ്നം എന്ന് പറയുന്നത് കംപ്ലീറ്റ് ഡിസോസിയേഷൻ സംഭവിക്കുന്നില്ല എങ്കിൽ അങ്ങനെ ആയിരിക്കണം എല്ലാ സമയത്തും നിർബന്ധമൊന്നുമില്ല ഓക്കെ അടുത്ത ഓപ്ഷൻ നോക്കാം ഈസ് മോർ ദാൻ വൺ ഇൻ കേസ് ഓഫ് അസോസിയേഷൻ അസോസിയേഷൻ്റെ കേസിൽ എൻ മോൾസ് അസോസിയേറ്റ് ചെയ്യുന്ന അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് രണ്ട് മോൾ അസറ്റിക് ആസിഡ് സി എച്ച് ത്രീ സി ഒ ഒ എച്ച് അസോസിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നു സി എച്ച് ത്രീ സി ഒ ഒ എച്ച് ട്വൈസ് ആയിട്ട് മാറുന്നു അസോസിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ ഐ വാല്യൂ നമ്പർ ഓഫ് ആർട്ടിക്കൽസ് ആഫ്റ്റർ അയനൈസേഷൻ വൺ ഡിവൈഡ് ബൈ ടു ദാറ്റ്സിക്കൽ ലെസ് ദാൻ വൺ ആണ് ഈസ് മോർ ദാൻ വൺ അത് തെറ്റാണ് സീറോ ഒരിക്കലും വരില്ല ഇനി നോൺ ഡിസോസിയേറ്റഡ് ആണെങ്കിൽ ഐ വാല്യൂ വണ്ണേ വരും ഇനി ഐ സിക്കൽ നോർമൽ മോളിക്കുലർ മാസ് ഡിവൈഡ് ബൈ ഒബ്സേർഡ് മോളിക്കുലർ മാസ് അത് കറക്റ്റ് ആണ് അപ്പോൾ ഇതിനെ നമുക്ക് എടുക്കാവുന്ന ഏറ്റവും ബെറ്റർ ആൻസർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓപ്ഷൻ നമ്പർ ഫോർ ആണ് കാരണം ഇതിൻ്റെ അകത്ത് പ്രത്യേകിച്ച് പ്രശ്നങ്ങളൊന്നുമില്ല ഓപ്ഷൻ നമ്പർ വണ്ണിൻ്റെ ഒരു പ്രശ്നം ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റേജ് ഡിസോസിയേഷൻ തന്നിട്ടില്ല എന്നുള്ളതാണ് സോ മോർ കറക്റ്റ് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ നമ്പർ ഫോർ തന്നെയാണ് ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് ടു ക്ലിയർ സ്നോ ഓൺ റോഡ് സോഡിയം ക്ലോറൈഡ് ഈസ് യൂസ്ഡ് ദിസ് ഇസ് കോസ് സോഡിയം ക്ലോറൈഡ് ഇട്ട് കഴിയുമ്പോൾ ഫ്രീസിംഗ് പോയിന്റ് പിന്നെ ഡിക്രീസ് ചെയ്യും ലോവറിംഗ് ഇൻ ദ ഫ്രീസിംഗ് പോയിന്റ് ഓഫ് ദ വാട്ടർ ആണ് ഓക്കെ ഡിപ്രഷൻ ഓഫ് ഫ്രീസിംഗ് പോയിന്റിൻ്റെ ഫലമായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഈ സൊല്യൂട്ട് ആഡ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ വേപ്പർ പ്രഷർ കുറയുകയും അതിൻ്റെ അനുസരിച്ച് ഫ്രീസിംഗ് പോയിന്റ് അഗൈൻ അഗൈൻ ഡിക്രീസ് ചെയ്യപ്പെടുകയും ചെയ്യും ലോവറിംഗ് ഇൻ ദ ഫ്രീസിംഗ് പോയിന്റ് ഓഫ് വാട്ടർ ആണ് സോ കറക്റ്റ് ആൻസർ ഈസ് ഓപ്ഷൻ നമ്പർ ഫോർ ആണ് വരിക ഓക്കെ സ്പെസിഫിക് കണ്ടക്ടൻസ് ഓഫ് എ സൊല്യൂഷൻ സ്പെസിഫിക് കണ്ടക്ടൻസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു യൂണിറ്റ് വോളിയത്തിലുള്ള കണ്ടക്ടൻസ് ആണ് ഡിക്രീസസ് വിത്ത് സോറി ഇൻക്രീസസ് വിത്ത് ഡൈലൂഷൻ തെറ്റാണ് കാരണം നമ്മൾ വോളിയം കൂട്ടുന്നതിനനുസരിച്ച് ആ യൂണിറ്റ് ഏരിയയിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന നമ്പർ ഓഫ് ആർട്ടിക്കൽസ് അതിൻ്റെ പുറത്തേക്ക് എക്സ്പാൻഡ് ആൻഡ് ചെയ്ത് പോകുമ്പോൾ ആ യൂണിറ്റ് ഏരിയയിലെ പാർട്ടിക്കൽസിൻ്റെ നമ്പർ കുറേ മാത്രമേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ നമ്പർ ഓഫ് ഐവൺസ് ആ യൂണിറ്റ് ഏരിയയിൽ ഡിക്രീസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ കണ്ടക്ടിവിറ്റി ഡിക്രീസ് ചെയ്യപ്പെടുക മാത്രമേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ ഡിക്രീസസ് വിത്ത് ഡൈലൂഷൻ ആണ് മോർ കറക്റ്റ് സോ കറക്റ്റ് ആൻസർ ഈസ് ഓപ്ഷൻ നമ്പർ ടു ആണ് സ്പെസിഫിക് കണ്ടക്ടൻസ് എന്ന് പ്രത്യേകം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് സ്പെസിഫിക് ആകുമ്പോൾ യൂണിറ്റ് ഏരിയയിൽ പ്രസൻറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന അയോൺസ് ആണ് അവിടെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യപ്പെടുക ഡൈല്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നതിനനുസരിച്ച് ആ അയോണിൻ്റെ
എഫ് ഇ ടു ഓ ത്രീയുടേത് പ്ലസ് ത്രീ ആണ് അപ്പോൾ പ്ലസ് ടു ടു പ്ലസ് ത്രീ ആണ് വൺ ഫയർ ഡേ വേണ്ടി വരും അല്ലേ പ്ലസ് വൺ ടു പ്ലസ് ത്രീ ചേഞ്ച് വൺ അല്ലേ വൺ ഓക്സിഡേഷൻ സ്റ്റേറ്റ് അപ്പോൾ വൺ ഇലക്ട്രോൺ അതിന് കറസ്പോണ്ടിങ് വൺ ഫയർ ഡേ ആണ് വരിക സോ കറക്റ്റ് ആൻസർ ഈസ് ഓപ്ഷൻ നമ്പർ വൺ വരും വൺ ഫയർ ഡേ ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് ഇഫ് ദ സോൾട്ട് ബ്രിഡ്ജ് ഇസ് റിമൂവ് ബിറ്റ്വീൻ ദ ടു ഹാഫ് സെൽ ദ വോൾട്ടേജ് ഡ്രോപ്സ് ടു സീറോ സോൾട്ട് ബ്രിഡ്ജ് മാറ്റി കഴിഞ്ഞാൽ വോൾട്ടേജ് ബിക്കം സീറോ യെസ് നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഇലക്ട്രോഡ് പൊട്ടൻഷ്യൽ ഓഫ് എസ് എൻ ഫോർ പ്ലസ് വാർ എസ് എൻ ടു പ്ലസ് കപ്ലി സീറോ പോയിന്റ് വൺ ഫൈവ് വോൾട്ട് ആൻഡ് ദാറ്റ് ഫോർ ദ ക്രോമിയം ത്രീ പ്ലസ് ബാർ ക്രോമിയം കപ്പിൾ ഈസ് സീറോ പോയിന്റ് സെവൻ ഫോർ വോൾട്ട് ദീസ് ടു കപ്പിൾസ് ഇൻ ദയർ സ്റ്റാൻഡേർഡ് സ്റ്റേറ്റ് ആർ കണക്റ്റഡ് ടു മേക്ക് എ സെൽ ദ സെൽ പൊട്ടൻഷ്യൽ വിൽ ബി എന്നാണ് ചോദ്യം അപ്പം നമുക്ക് ഈ സീറോ സെൽ ഈസ് ഈക്വൾ ടു ഈ സീറോ ഓക്സിഡൈസ്ഡ് പ്ലസ് ഈ സീറോ റെഡ്യൂസ് എടുക്കാമല്ലോ അത് ഈ സീക്കൾ ഈ സീറോ ഓക്സിഡൈസ്ഡ് ആരെയാണ് ഇപ്പോൾ സീറോ പോയിൻറ്റ് സെവൻ ഫോർ വരും അല്ലേ സീറോ പോയിൻറ്റ് സെവൻ ഫോർ പ്ലസ് സീറോ പോയിൻറ്റ് വൺ ഫൈവ് അപ്പോൾ അരി സീക്കൾ സീറോ പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് നയൻ വരും സീറോ പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് നയൻ സോ കറക്റ്റ് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ നമ്പർ ടു ആ വരിക സീറോ പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് നയൻ ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് സെവൻറ്റീൻ എ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഹൈഡ്രജൻ ഇലക്ട്രോഡ് ഹാസ് എ സീറോ ഇലക്ട്രോഡ് പൊട്ടൻഷ്യൽ ബിക്കോസ് ദ ഇലക്ട്രോഡ് പൊട്ടൻഷ്യൽ ഈസ് അസ്യൂംഡ് ടു ബി സീറോ ആണ് സോ കറക്റ്റ് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ നമ്പർ ടു ആണ് നമ്മൾ അസ്യൂം ചെയ്തിരിക്കുന്നതാണ് ഇറ്റ്സ് എ സീറോ ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് ദ കണ്ടക്ടിവിറ്റി ഓഫ് സീറോ പോയിന്റ് സീറോ സീറോ വൺ സീറോ ടു എയ്റ്റ് മോൾ പെർ ലിറ്റർ അസറ്റിക് ആസിഡ് ഇസ് ഫോർ പോയിന്റ് നയൻ ഫൈവ് ടു ടെൻ റൈസ് ടു മൈനസ് ഫൈവ് ജീമൻ സെന്റിമീറ്റർ ഇൻവേഴ്സ് കാൽക്കുലേറ്റ് ഇറ്റ്സ് ഡിസോസിയേഷൻ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ഇഫ് ഡെൽറ്റ സീറോ എം ഫോർ ദ അസറ്റിക് ആസിഡ് ഇസ് ത്രീ നയൻറ്റി പോയിന്റ് ഫൈവ് സീമൻ സെന്റിമീറ്റർ സ്ക്വയർ പെർ മോൾ എന്നാണ് തന്നിരിക്കുന്നത് ദ കണ്ടക്ടിവിറ്റി തന്നിട്ടുണ്ട് ഡിസോസിയേഷൻ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് കെ ഇസ് ഈക്വൽ ടു സി ആൽഫ സ്ക്വയർ ഡിവൈഡ് ബൈ വൺ മൈനസ് ആൽഫ ഇതാണ് നമ്മുടെ ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ ഈ ക്വേഷൻ നമ്മൾ വാല്യൂ സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യണം ആൽ വാല്യൂ സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ആൽഫയുടെ വാല്യൂ കിട്ടിയേ പറ്റും അപ്പോൾ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ആൽഫയുടെ വാല്യൂ കണ്ടുപിടിക്കണം ഓക്കെ അപ്പോൾ ആൽഫ എന്ന് പറയുന്നത് ഡെൽറ്റ എം ഡിവൈഡ് ബൈ ഡെൽറ്റ സീറോ എം ആണ് അപ്പോൾ ഡെൽറ്റ സീറോ എമ്മിൻ്റെ വാല്യൂ നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ ഡെൽറ്റ എമ്മിൻ്റെ വാല്യൂ നമുക്ക് തന്നിട്ടില്ല അപ്പോൾ ഇതിനെ നമുക്ക് ഇക്വേഷൻ നമ്പർ വൺ എന്ന് വിളിക്കാം ഇതിനെ നമുക്ക് ഇക്വേഷൻ നമ്പർ ടു എന്ന് വിളിക്കാം ഇനി നമുക്ക് ഡെൽറ്റ സീറോ എം എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കാം സോറി ഡെൽറ്റ എം എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കാം ഡെൽറ്റ എം ദ ഇസ് ഈക്വൽ ടു കെ ബൈ സി അല്ലേ വരിക കെ ബൈ സി വരും നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് വാല്യൂ സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാം കെ വാല്യൂ തന്നിട്ടുണ്ടല്ലോ ഫോർ പോയിൻറ്റ് നയൻ ഫൈവ് ഇൻറ്റു ടെൻ റൈസ് ടു മൈനസ് ഫൈവ് ഇൻറ്റു തൗസൻഡ് വേണം തൗസൻഡ് ഡിവൈഡ് ബൈ സീറോ പോയിൻറ്റ് സീറോ സീറോ വൺ സീറോ ടു എയ്റ്റ് ഇത് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ കിട്ടുന്ന വാല്യൂ ഫോർട്ടി എയ്റ്റ് പോയിൻറ്റ് വൺ ഫൈവ് എന്ന് കിട്ടും ആ വാല്യൂ കൊണ്ടുവന്ന് നമുക്ക് ആൽഫ കണ്ടുപിടിക്കാൻ സാധിക്കും ദർ ഫോർ ആൽഫ ഇസ് ഈക്വൾ ടു ഡെൽറ്റ എം ഡിവൈഡ് ബൈ ഡെൽറ്റ സീറോ എം ആണ് ഡെൽറ്റ എം എന്ന് പറയുന്നത് ഫോർട്ടി എയ്റ്റ് പോയിൻറ്റ് വൺ ഫൈവ് ഡിവൈഡ് ബൈ ഡെൽറ്റ സീറോ എം ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നിട്ടുണ്ടല്ലോ ത്രീ നയൻറ്റി പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ട്വൻറ്റി പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ഇപ്പോൾ സോ ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൾ ടു സീറോ പോയിൻറ്റ് വൺ ടു ത്രീ ത്രീ എന്ന് കിട്ടും ഇനി നമുക്ക് കെ കണ്ടുപിടിക്കാം കെ ഇസ് ഈക്വൾ ടു സി ആൽഫ സ്ക്വയർ ഡിവൈഡ് ബൈ വൺ മൈനസ് ആൽഫ കെ ഇസ് ഈക്വൾ ടു സി ആൽഫ സ്ക്വയർ ഡിവൈഡ് ബൈ വൺ മൈനസ് ആൽഫ സോ കെ ഇസ് ഈക്വൾ ടു കോൺസെൻട്രേഷൻ സീറോ പോയിൻറ്റ് സീറോ സീറോ വൺ സീറോ ടു എയ്റ്റ് വൺ സീറോ ടു എയ്റ്റ് ഇൻറ്റു ആൽഫയുടെ വാല്യൂ സീറോ പോയിൻറ്റ് വൺ ടു ത്രീ ത്രീ ഹോൾ സ്ക്വയർ ഡിവൈഡ് ബൈ വൺ മൈനസ് സീറോ പോയിൻറ്റ് വൺ ടു ത്രീ ത്രീ ഇത് നിങ്ങൾ സോൾവ് ചെയ്ത് നോക്കുക ഇത് സോൾവ് ചെയ്താൽ കിട്ടുന്ന വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് വൺ പോയിൻറ്റ് സെവൻ എയ്റ്റ് വൺ പോയിൻറ്റ് സെവൻ എയ്റ്റ് ഇൻറ്റു ടെൻ റൈസ് ടു മൈനസ് ഫൈവ് ആണ് കിട്ടുക വൺ പോയിൻറ്റ് സെവൻ ഇൻറ്റു എയ്റ്റ് ഇൻറ്
sing 2 plus a plus a 2 electron gives a sing on. Namakini Aditha equation a Namaka throughout a 2 1 to multiply a Aditha equation throughout a 2 1 to multiply a 10 down the equation throughout a 3 1 to multiply a other unit adia. Angan anagle either 2 al very 2 al plus a 3 sing 2 plus a 3 sing 2 plus a uh, plus a 3 into 2 in the rainbow 6 electron gives 2 al 3 plus a plus a 6 electron plus a 3 sing with it with a 6 electron 6 electron we can cancel it away I'm going to get it 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 divided by n and 6 electron 6 into uh, reduced species ok we have to write this equation we have to write this equation minus i don't box divided by reduced now we have to write this aluminium aluminium 3 plus in the square divided by sing 2 plus in the cube sing 2 plus in the cube we have to write this e is equal to e 0 plus out point not 5 9 divided by 6 a into sing 2 plus in the cube divided by aluminium 3 plus in the square value in a question at the American answer is a limit in the x um sing in the the y on a pole e is equal to e0 plus a point not 5 9 divided not 5 9 divided by 6 a into log sing in the other than the y on y cube because in a thunder and sing in a y divided by aluminum in the x on x cube x cube and x in the square with x square with okay opinion option don't know how the option number four is a correct answer okay with another question Another question like that. Another question number twenty. For the reaction N two plus three H two gives two N S three. Delta N S three divided by delta T is equal to two into ten raised to minus four mole per liter per second. The value of minus delta H two divided by delta T would be nine. Should we? Now, now we have the reaction. What is the N two plus three H two gives two N S three. Now, we have the dissociation. Sorry, now we have the rate expression. Is that? Angan angan angan. This hydrogen at the NSA time will be added to the NSA. Minus 1 by 3 into delta H2 divided by delta T that is equal to 1 by 2 into delta NSA 3 divided by delta T. We have minus delta H2 by delta T. 1 by 3 went up and we have to take it. We have minus delta H2 divided by delta T that is equal to 3 by 2 into delta ns3 divided by delta t இப்பு தமக்கு இந்தத்து வாலி சப்ச்சுவுட் இதாலு 3 by 2 into e delta ns3 by delta t இடா வாலி கோசின் தாந்திட்டும் 2 into 10 raise to minus 4 அன் தாந்திட்டும் அப்பு தமக்கு 2 2 cancel இதைக்கின்னால் 3 into 10 raise to minus 4 அன்து கிட்டும் so correct answer is option number 2 3 into 10 raise to minus 4 correct answer option number 2 okay yes next day 21 99% of the first order reaction was completed in 32 minutes. When will 99.9% of the reaction complete? Apo, namak K value adhi ghandi vidi gano. K is equal to 2.303 divided by 32. Allah, 32 minutes and allah varanya, 32. Into log R0 normal percentage ili verimu ningal R0 100 added gano. 100 minus 99. 100 minus 99. Okay. K is equal to 2.303 divided by 32 into log 100. Log 100 is equal to log 10 raised to 2. Then 2 log 10. Log 10 is equal to 1. Then K is equal to 2.303 divided by 32 into 2. Now, when we ask the question, when will 99% of the reaction complete? When will 99.9% of the reaction complete? So, time T is equal to 2.303 divided by K. In the log, R0 is equal to 100. 100 divided by 
100 minus 99.9. Apa point one beri. Apa T is equal to 2.303. Kaya ada vali kodukam buana. 2.303 divided by 32 into 2 into log 1000. Log 1000 berapa? 10 raise to 3 ni dah. 10 raise to 3, awamah 3 log 10 beri. Into 3 log 10 beri. Log 10 ada vali mana? Apa T is equal to? Nama kita 2.303 kita cancel ya. Ini pada ni aru erip, ada ni ada mana lagi cili, pada ni aru indu three an erip, log tenda vali mana, apik itu erip nanti forty eight an erip, okay, forty eight minute, so correct answer option number four, forty eight minute, okay, yes, next to twenty two, which of the following is a true for order of a reaction? It is equal to the sum of the exponents of the molar concentration of the reactant in the rate law equation. Correct answer is the order and definition that is the order. So, correct answer is option number 1. Okay, at the option, it is always an all number, not the number. It is never zero that time. It can be determined theoretically by two. That is an experimental quantity. Okay, next, 23. A certain zero order reaction has k is equal to 0.025 molarity second in meters. For the disappearance of a, what will be the concentration of A after 15 seconds if the initial concentration is a 0.5 molar? Zero order reaction is done. So, K is equal to R0 divided by, ah, sorry, R0 minus R divided by T. Angane anangile, T is equal to R0, ah, sorry, namak aadha alala kandu vidikane, T alala namak kandu vidikane, R anu kandu vidikane. So, it is equal to multiple, so K T that is equal to R0 minus R virip. R seperti yang anda kerjanya, R that is equal to R zero minus K into T. R zero tanda ni adalah zero point five. Minus K vali tanda ni adalah zero point zero two five. Zero point zero two five into time of fifteen second. Yes. Ini solve ini dalam kita ni vali zero point one two molar. So correct answer is option number three. Zero point one two molar. Okay. Yes. 24. Which of the following is a property of physics option? Which of the following is a property of physics option? And highly specific, all irreversible, all reversible, and non-specific. So correct answer is option number three, non-specific. Next, 25. The oxidation of nitrogen, which sorry, the oxide of nitrogen, which acts as a catalyst in lead chamber process. Apa SO2 to SO3? Aki mati na process. Lead chamber process is catalyst in no yana. So correct answer option number one. Okay. Next 26, which of the following is correctly matched? Emulsion smoke, yes. All right, that's it. Gel emulsion, that's not the connection. Aerosol hair cream, all right. Sola web cream, all right. If you have a question, you can ask a correct option. You can ask a correct option. 26th question is a problem. Correct answer, all right. Okay. Next 27. Auto reduction process is used in the extraction of copper, that is mercury, auto reduction sample again. So, correct answer option number 1. Okay. Next. Silica is acidic flux. Acidic flux is only in the middle of the option. So, gang is only in the middle of the gang. Gang is not. Silica is gang is not acidic flux. So, both gang and acidic flux is the correct answer. Gang is not. Silica is not impurity. That is actually acidic flux. So, correct answer is option number 4. Okay. Next. A Lehan diagram represents the change in delta G0 with the temperature on y axis is delta G0, x axis is temperature. So, correct answer option number 1. Okay. Next, adsorption isotherm is a curve obtained by plotting x by m versus p n. Adsorption isotherm. Amount of gas adsorbed per unit mass of a solid adsorbent against pressure on at a constant temperature. Okay. So, correct answer option number 3. Next. The comparatively high boiling point of hydrogen fluoride is due to high reactivity of fluorine, Allah, small size of hydrogen atom, Allah, formation of hydrogen bonds. So, correct answer is option number 3. Hydrogen bond form jayinu, and the phala maitana avarada boiling point varare adhikam increase jayinu. So, correct answer is option number 3. Okay, 32. Match the compounds given in column 1 with the hybridization and shape given in column 2 and mark the correct option. Column 1 is XCF6. XCF6 इन वाले मो डिस्टोर्टेड ऑक्टा हेड्रा है ना तो ये की मैच आया ना तो वन ना इन्हें XCO3 ले XCO3 के शेप इन वाले मो पिरामिडल शेप है ना XCO3 पिरामिडल आप अब त्रिया 
ഇനി അടുത്തത് എക്സ് സി ഒ എഫ് ഫോർ ആണ് എക്സ് സി ഒ എഫ് ഫോർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ സ്ക്വയർ പിരമിഡല എക്സ് സി ഒ എഫ് ഫോർ സ്ക്വയർ പിരമിഡല എസ് അപ്പോൾ ഫോർ വരും അടുത്ത എക്സ് സി എഫ് ഫോർ എക്സ് എഫ് ഫോർ സ്ക്വയർ പ്ലെയിനർ ആ ടു വരും അപ്പോൾ എയ്ക്ക് മാച്ചാകുന്നത് വൺ എയ്ക്ക് മാച്ചാകുന്ന വൺ ഉള്ള ഓപ്ഷൻ ഏതാ ഇതുണ്ട് ഇതുണ്ട് ഓക്കെ പിന്നെ ബിക്ക് മാച്ചാകുന്ന ത്രീ ബിക്ക് മാച്ചാകുന്ന ത്രീ അപ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് ആൻസർ കിട്ടി കഴിഞ്ഞു സോ കറക്റ്റ് ആൻസർ ഈസ് ഓപ്ഷൻ നമ്പർ ത്രീ ആണ് ഓക്കെ യെസ് ഇത് പി ബ്ലോക്കിലുണ്ട് ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ പി സി എൽ ഫൈവ് എക്സിസ്റ്റ് ബട്ട് എൻ സി എൽ ഫൈവ് ഡസ് നോട്ട് ബിക്കോസ് നൈട്രജൻ ഹാസ് നോ വേക്കൻ ഡി ഓർബിറ്റൽ ശരിയാണ് കാരണം നൈട്രജൻ്റെ ഫോസ്ഫറസിൻ്റെ അകത്ത് വേക്കൻ ഡി ഓർബിറ്റൽ ഉണ്ട് അങ്ങോട്ടേക്കും കൂടെയാണ് ക്ലോറിൻ വന്നിട്ടാണ് പി സി എൽ ഫൈവ് എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുക നൈട്രജൻ്റെ അകത്ത് ഡി ഓർബിറ്റൽ സാപ്സൻ ആണ് സോ കറക്റ്റ് ആൻസർ ഈസ് ഓപ്ഷൻ നമ്പർ വൺ തന്നെയാണ് നൈട്രജൻ ഹാവ് നോ വേക്കൻ ഡി ഓർബിറ്റൽ അഞ്ച് പേരെ അക്കോമഡേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയ വേക്കൻ്റെ ആയിട്ടുള്ള ഓർബിറ്റൽസ് ഇല്ല സോ കറക്റ്റ് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ നമ്പർ വൺ ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് ദ ടി ഷേപ്ഡ് ഇൻ്റർ ഹാർലജൻ കോമ്പൗണ്ട് ഈസ് സി എൽ എഫ് ത്രീ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ക്ലോറിന് സെവൻ ഇലക്ട്രോൺ അല്ലേ ബാലൻസ് ഇലക്ട്രോൺസ് വരിക അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് സിക്സ് സെവൻ ഒരു ക്ലോറിൻ ഇങ്ങോട്ടേക്ക് വരുന്നു മറ്റൊരു ക്ലോറിൻ ഇങ്ങോട്ടേക്ക് വരുന്നു വേറൊരു ക്ലോറിൻ ഇങ്ങോട്ടേക്ക് വരുന്നു മൂന്ന് ബോൺ പെയറും രണ്ട് ലോൺ പെയറും ടി ഷേപ്പ് സോ കറക്റ്റ് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ നമ്പർ വൺ സി എൽ എഫ് ത്രീ ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് ദ ഡി ബ്ലോക്ക് മെമ്പേഴ്സ് ആർ ട്രാൻസിഷൻ എലമെൻറ്റ് ബിക്കോസ് ഓഫ് ദർ പൊസിഷൻ ബിറ്റ്വീൻ എസ് ആൻഡ് പി ബ്ലോക്ക് ശരിയാണ് ദ പെനാൾട്ടിമേറ്റ് ഷെൽ ഓഫ് ദ ഇലക്ട്രോൺ ഇൻ ദ ആറ്റംസ് ഗെറ്റ് എക്സ്പാൻഡ് ഫ്രം എയ്റ്റ് ടു എയ്റ്റീൻ ബൈ ദ അഡീഷൻ ഓഫ് ദി ഇലക്ട്രോൺ അതൊന്നും അല്ല എൻ്റെ കാരണം അത് ഏറ്റവുമാണ് ദേ ഷോ ഇറഗുലർ ആൻഡ് എറേറ്റിക് കെമിക്കൽ പ്രോപ്പർട്ടീസ് എമങ് ദംസെൽസ് അതുമല്ല ദേ ഹാവ് എ ഹൊറിസോണ്ടൽ സിമിലാരിറ്റി അതുകൊണ്ടൊന്നും അല്ല ദേ ആർ പ്ലേസ്ഡ് ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ എസ് ആൻഡ് പി ബ്ലോക്ക് ആണ് സോ കറക്റ്റ് ആൻസർ ഈസ് ഓപ്ഷൻ നമ്പർ വൺ ഓക്കെ തേർട്ടി സിക്സ് ജനറൽ ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ ഓഫ് ട്രാൻസിഷൻ മെറ്റൽസ് എൻ മൈനസ് വൺ ഡി വൺ ടു ടെൻ എൻ എസ് റൈസ് ടു വൺ ടു ടു അല്ലെങ്കിൽ ടു സോ കറക്റ്റ് ആൻസർ ഈസ് ഓപ്ഷൻ നമ്പർ വൺ ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് കേമനോ ഫോർ ആക്ടസ് ആൻഡ് ഓക്സിഡൈസിംഗ് ഏജൻറ്റ് അസിഡി കെ ബേസിക്ക് ന്യൂട്രൽ എല്ലാ മീഡിയത്തിലും കേമനോ ഫോർ ഓക്സിഡൈസിംഗ് ഏജൻ്റ് ആണ് അസിഡി കെ ബേസിക്ക് ന്യൂട്രൽ മീഡിയം സോ കറക്റ്റ് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ നമ്പർ ഫോർ ഓക്കെ ദ സ്വിനോളി മാഗ്നറ്റിക് മൊമെൻറ്റ് ഇൻ യൂണിറ്റ്സ് ഓഫ് ബോർ മാഗ്നറ്റോൺ നിക്കൽ ടു പ്ലസ് ഇൻ അക്വ സൊല്യൂഷൻ നിക്കലിൻ്റെ ഔട്ടർ ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ ത്രീ ഡി എയ്റ്റ് ഫോർ എസ് ടു ആ നിക്കൽ ടു പ്ലസിൻ്റെ ഔട്ടർ ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ ത്രീ ഡി എയ്റ്റ് ഫോർ എസ് സീറോ ആ ഡി ഓർബിറ്റിൽ നമുക്ക് ഇലക്ട്രോണിക് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഫില്ല് ചെയ്ത് നോക്കാം വൺ ടു ത്രീ ഫൈവ് വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് സിക്സ് സെവൻ ആൻഡ് എയ്റ്റ് നമ്പർ ഓഫ് അൺപെയ്ഡ് ഇലക്ട്രോൺ എൻ്റെ വാല്യൂ ടു ആണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ മ്യൂ ഈസ് ഈക്വൽ ടു സ്ക്വയർ റൂട്ട് ഓഫ് ടു ഇൻറ്റു ടു പ്ലസ് ടു ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു റൂട്ട് എയ്റ്റ് റൂട്ട് എയ്റ്റിൻ്റെ വാല്യൂ ടു പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് ഫോർ ആണ് അപ്പോൾ ടു പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് ഫോർ സോ കറക്റ്റ് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ നമ്പർ വൺ വരും ഓക്കെ വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സ് ആർ കറക്റ്റ് അബൌട്ട് ദ റീസൺ ഫോർ ദ കോംപ്ലക്സ് ഫോർമേഷൻ ഓഫ് ഡി ബ്ലോക്ക് എലമെൻറ്റ് സ്മോൾ സൈസ് ഹൈ അയോണിക് ചാർജ് അവൈലബിലിറ്റി ഓഫ് ഏക്കൻ ഡി ഓർബിറ്റൽ ഓൾ ആർ കറക്റ്റ് സോ കറക്റ്റ് ആൻസർ ഈസ് ഓപ്ഷൻ നമ്പർ ഫോർ ഓൾ ദീസ് നെക്സ്റ്റ് വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് പെയർ ഓഫ് അയോൺ ഹാവ് ദ സെയിം ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ ക്രോമിയത്തിൻ്റേത് ത്രീ ഡി ഫൈവ് ഫോർ എസ് വൺ ആണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ക്രോമിയം ത്രീ പ്ലസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ത്രീ ഡി ത്രീ വരും ക്രോമിയം പ്ലസ് ആകുമ്പോൾ ത്രീ ഡി ഫൈവ് ടു പ്ലസ് ആകുമ്പോൾ ത്രീ ഡി ഫോർ ത്രീ പ്ലസ് ആകുമ്പോൾ ത്രീ ഡി ത്രീ എഫ് ഇയുടേത് ത്രീ ഡി സിക്സ് ഫോർ എസ് ടു ആണ് എഫ് ഇ ത്രീ പ്ലസ് ആകുമ്പോൾ അത് ത്രീ ഡി ഇ ഫോർ വരും ത്രീ ഡി സിക്സ് ഫോർ എസ് ടു അല്ല അപ്പോൾ ത്രീ ഡി ഫൈവ് വരിക ത്രീ ഡി ഫൈവ് വരും അതിപ്പോൾ ഓപ്ഷൻ നമ്പർ വൺ അല്ല ഇനി എഫ് ഇ ത്രീ പ്ലസ് നമുക്ക് ഓൾറെഡി കിട്ടി കഴിഞ്ഞു എഫ് ഇ ത്രീ പ്ലസ് ത്രീ ഡി ഫൈവ് ആണ്
ക്ലോറോപ്രീൻ ആണ് അപ്പോൾ ആറും വരും അപ്പോൾ ഇത് ഡയറക്റ്റ് ആണ് പി ഒന്ന് പി രണ്ട് ക്യു മൂന്ന് ആറ് ഒന്ന് പി രണ്ട് ക്യു മൂന്ന് ആറ് സോ കറക്റ്റ് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ നമ്പർ വൺ ഓക്കെ യെസ് നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് വൺ ബേക്കലൈറ്റ് ഈസ് ഫോംഡ് വെൻ നോവലാക്ക് ഈസ് ഹീറ്റഡ് വിത്ത് എ ഫോർമാലിറ്റി ഹൈഡ് ആൻഡ് ഈസ് ഇറ്റ് ഈസ് എ തെർമോസെറ്റിംഗ് പോളിമർ എന്ന് തന്നിരിക്കുന്നത് ശരിയാണ് യെസ് കറക്റ്റ് ആണ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് വൺ കറക്റ്റ് ആണ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ടു ബേക്കലൈറ്റ് ഈസ് ഇൻഫ്യൂസബിൾ സോളിഡ് മാസ് ആണ് അതും ശരി തന്നെയാണ് പക്ഷെ അത് ആദ്യത്തിൻ്റെ എക്സ്പ്ലനേഷൻ അല്ലല്ലോ അപ്പോൾ ബോത്ത് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് വൺ ആൻഡ് ടു ആർ കറക്റ്റ് ആണ് ബട്ട് ടു ഈസ് നോട്ട് ദ കറക്റ്റ് എക്സ്പ്ലനേഷൻ ഓഫ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് വൺ സോ കറക്റ്റ് ആൻസർ ഈസ് ഓപ്ഷൻ നമ്പർ ടു വരും രണ്ടും കറക്റ്റ് തന്നെയാണ് ഓക്കെ യെസ് നെക്സ്റ്റ് ബ്യൂണ ആൻഡ് സിന്തറ്റിക് റബ്ബർ ഈസ് ഒപ്റ്റൈൻഡ് ബൈ കോപ്പോളിമറൈസേഷൻ ഓഫ് എന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് അത് നമുക്കറിയാം സി എസ് ടു സി എസ് ടു സി എൻ സി എസ് ടു സി എച്ച് സി എസ് സി എസ് ടു സോ കറക്റ്റ് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ നമ്പർ ടു വരും യെസ് നെക്സ്റ്റ് ടെർലീൻ ഈസ് നോട്ട് എ കോപ്പോളിമർ കോപ്പോളിമർ ആണല്ലോ പോളിസ്റ്റർ ഫൈബർ ആണല്ലോ ചെയിൻ ഗ്രോത്ത് പോളിമർ അല്ല യെസ് സോ കറക്റ്റ് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ നമ്പർ ത്രീ ടെർലീൻ ഈസ് നോട്ട് എ ചെയിൻ ഗ്രോത്ത് പോളിമർ നോൺ സ്റ്റിക്ക് കുക്ക് വെയർസ് ജനറലി ഹാവ് ദ കോട്ടിങ് ഓഫ് പോളിമർ ഹുസ് മോണോമർ ഈസ് എന്നാണ് ചോദ്യം അല്ലേ അപ്പം അതിൻ്റെ മോണോമർ എന്ന് വന്നിട്ട് സി എഫ് ടു സി എഫ് ടു എസ് സി എഫ് ടു സി എഫ് ടു ഓക്കെ യെസ് കറക്റ്റ് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ നമ്പർ ഫോർ വരും നെക്സ്റ്റ് ഡ്രഗ് ദാറ്റ് ബൈൻഡ് ടു ദ റിസെപ്റ്റേഡ് സൈറ്റ് ആൻഡ് ഇൻഹിബിറ്റ് ഇറ്റ്സ് നാച്ചുറൽ ഫംഗ്ഷൻ ആർ കോൾഡ് ആൻഡ് എ ഗോണിസ്റ്റ് സോ കറക്റ്റ് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ നമ്പർ വൺ വരും Next, among the following, the narrow spectrum antibiotic, penicillin G. Okay. Answer option number 2. Which of the following is employed as a tranquilizer, equanil? So, correct answer option number 1. We have a question again. We have a majority of questions. We have a direct question. We have a direct question. We have a score. Okay. Thank you. Thank you so much.